Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam i lirë ekonomi. Kjo emision mund të ndikja gjdo dit në faqen tonë të internetit, zëriamerikës.com dhe në Facebook. Filloj me lajmet. Sekretari Amerikani Shtetit, Mike Pompeo, shvilloj në Hawaii 6 orë bisedime pas dyrve të mbyllura me shefin e diplomacisë së kines, Jan Djeqyr. Me gjitha asë njëra palë nuk zbuloj natyrë në sakë të diskutimeve, mediat shtetërore kineze i përshkruan bisedime si konstruktive, dërsa një zëdhanës e Zotit Pompeo tha se krye diplomatit kines ju theksua nevoja për mardhënje plëtsisht reciproke midis Washingtonit dhe Pekinit. Lidhjet me së dy ekonomime më të më dha të botës kanë rënë në pikën e tyre më të ullët prej dekadash për qërshjet e shumëta, duke përfshirë trektin. Masat shtërnguese të Pekinit në Hongkongun autonom, pranin kineze në rritje në detin e kinës si jugut dhe originën e koronavirusit që uzbulua për herë të parë në kinën qëndrore në fund të muajt djetorë. Ndërsa shvillohet takimi Pompeo Young, presidenti Donald Trump në shkoj ligjen që vendosë sankcione ndaj zyrtarve kinez për shkak të burgosjes masive të një milion muslimanve etnik ujgur dhe pakicave të tjera muslimane në provincën kineze të Sinkjangut. John Bolton, ish këshiltari i siguris komtare në administratën Trump, thot në një liber që pritet të dalë së shpeti se presidenti Trump i kërkoj presidentit kinez si Gjimping në dim për të rrisë gjedhër në 2020-ën. Zotip Bolton shkruan në gazetën Wall Street Journal se gjatë takimit me Zotin Xi në qërëshor të vitit kaluar, Presidenti i kërkoj u dhejsit kinez të shton të blerjet e prodhimeve bujësore amerikane për të ndimuar atë të fiton të vota në shtetet bujësore të Amerikës për zgjedet e 2020-ës. Presidenti shkruan Zotip Bolton në mënyrë shokuese në drojt bisedën duke u përqëndruar të këzgjedet presidenciale amerikane dhe duke ju ludur Zotit Shi të garanton të fitore në ti. Administrata Trump ka ngritur pa din da i Zotit Bolton për të avonuar botimin e librit për të cilin shtëpia e bardhë thot se përmban informacion të klasifikuar dhe rezikon sigurin komtare të vëndit. Vdekja e 26 vjeqari George Floyd më 25 maj në Minneapolis gjatë arrestit ka zgjuar një valë protestash dhe diskutime shmi racizmin në Amerikë. Disa ekspert besojnë se e vetëmja mënyrë për të luftuar problemin është informimi më i mirë. Në këtë periud, protesta është të nëzitura nga vdekja e George Floyd, Muzeu Komtar për Historin dhe Kulturën Afrikano-Amerikane në Washington ka kryuar një portal online të quajtur Diskutim mbi racën. Projekti informon vizitorët për racizmin dhe dinamikën e mardhënjeve racore në shoqërinë amerikane. Në këtë portal ka një histori të shkurtër të racizmit, sidomos në kontekstin e historisë amerikane, duham të ndimojmë individet dhe komunitetet të reflektojnë për identitetin në këndvështrimin e racës. Portali online është rezultati një pune disa vjeqare të personelit muzeut dhe përfshin kërkimet holsishme në aspektin historik, shkencor dhe psikologik. Heshtja është rezikshme, heshtja fletë në mënyrat të tjera, kur nuk diskutohet problemi racor fare, pretendohet se nuk eksiston, pretendohet se nuk ka dalime racore, kur diskutohet në mënyrë si përfajsore, nuk kemi mundësi të shohim me objektivitet se qëfar po ndodhë në botë, nuk arrim të komunikojmë me njërës të kulturave të tjera, ose qoftë të komunikojmë edhe brenda grupit tonë. Materialet që përdoren për këtë projekt ofrojnë informata me fakte, por edhe zgjidhje për problemet racore që vrejen në të gjitha aspektet e jetës amerikane nga ekonomia të kë politika, kultura e arsimi. Zakonisht ka një variant të vetëm që dëgjon në zënësi në shkollë, variantin që të regohet nga perspektiva e meshkujve të bardhë. Ne duham që historia të të regohet nga perspektiva të ndryshme. Historia afrikano-amerikane është pjesë e historisë amerikane, është historia e shteteve të bashkuara. Me gjitha të, Gary Orfield, profesor dhe bashkë drejtori projektit për të drejta civile në Universitetin e Kalifornisë UCLA, thot se problemi e ka zanafilën jo thjeshtë e këpërmbajtja arsimit Amerikan, por edhe të këstruktura e ti. Në 2006-ën, projekti për të drejta civile i themeluar nga Zotio Orfield publikoj një raport që arri në përfundimin se nivelli ndarjes racore në shtetet e bashkuara nuk është përmirësuar shumë krasuar me vitet 60. A i shton se situata është rënduar më shumë që nga kohë e botimit raportit 14 vjetë më parë. 
Kemi probleme racore dhe klasore, një nëzënës me njërë në shtetet e bashkuara, qoft afrikano-amerikan apo latino apo i populatës indigene, kryesisht ndjek mësimet në shkolla në lajet varfra, me mësues më të dobët, me një program mësimor më të kufizuar, me konkurrencë më të lejtë nga nëzënës të tjerë dhe me prinder që nuk kanë shumë fuqi për të ushtruar influencë në shkollë. Profesor Orfield peson se ndarja racore u shqet nga polarizimi i të ashtu quajturave shkollat të pavarura, të cilat janë institucione private dhe nuk janë të detyruara si shkollat publike të pranojnë të gjithë nëzënsit pavarësish nga raca, po ashtu këtyre shkollave nuk u kërkohet të përfshin edukatën qytetare në programet mësimore. Në vitet 60 dhe në filim të viteve 70, kishim një numër politikash për të integruar shkollat dhe për t'i përmirsuar me fonde që të eliminonim pengesat në mënyrë që më shumë në zënës me njërë të ndishtin shkolla më të mira. Por këto përpjeke janë braktisur në masën më të madhe pasi gjukata e lartë është bërë më konservatore dhe distriktet shkollore u lejuan të heqin dorë nga planet e shbërje së ndarjes racore. Profesor Orfield shtonë se është e nevojshme të rikëtë thejen metodat e kapërcimit të ndarjes racore në shkolla, që përdoreshin gjersisht gjatë lëvizjes për të drejta civile dhe të jepet mundësia prindërve të zgjedhin shkollën që do ndjekin fëmite tyre. Protestat e javëve të fundit në shtetet e bashkura kam patur ndikim në të gjithë media në industrinë e argëtimit dhe në botën sportive. Redaktoria e Vogue, Anna Wintour, është në qender të kritikave pas akuzave për racizm në revisen e modës. Wintour më vonë kërkoj falje duke thënë se ajo nuk bërë isa duhet për të ngritur zërin e personelit e saj afrikano-amerikan, ndërsa në të kaluran ka publikuar imaje dhe histori që ishin të dëndshme ose jo tolerante nga pikpamja racore dhe kulturore. Ajo me ndonë se kjo është e drejt e saj, unë me ndoj se ajo kur nuk do të lejoj asë gjë të pengoj privilegjin e saj të një gruaje të bardhë. Kritikat pasoj një email drejtuar personelit nga zonja Wintour, e cilja ka punuar në Vogue për më shumë se tre dekata, në të cilin mes tjera shëthuhet nuk mund të jetë e letë të jeshtë një punonjës afrikano-amerikanë në Vogue dhe jeni një një më shumë i vogël, e di që nuk është e mjaftuesh me të themi se të të bëjmë për mirësime në këtë aspekt, por ne do të abëjmë këtë. Për një kohë shumë të gjatë, unë mendoj se imi angazhuar në biznes të zakonshëm dhe kemi publikuar artikuj dhe imaje që nuk kanë avancuar agende në njërësve me njërë dhe grupeve të tjera të marginalizuar në këtë vend. Prandaj, unë mendoj se njërësit që po protestojnë në të gjithë vendin, por edhe të tjerët janë thjeshtë të ngopur dhe e kuptojnë që ne kemi arritur në këtë moment kritik. Tani është koha që njëzit ose të bëjnë diqka do me thënëse ose të largohen. Disa industri kanë filluar të marrin masa, revista Amerikan e Harper's Bazaar, së shpetje do të ketë kryrë redaktorin e parë afrikano-amerikan në historinë e saj 153 vjeqare, PepsiCo, po tërheqë marken e pekmezit 131 vjeqar, Ant Gjemajma, duke thënë se kompania e kupton që origina e personajit e përdorur në shishet e këti produkti është e bazuar në një stereotip racor. Kompania Amerikane njëftoj gjithashtu një iniciativ 5 vjeqare për i 400 milion dolaresh për të ndimuar komunitetin e Afrikano-Amerikaneve dhe për të rritur përfaqësimin e tyre në radhat e saj. Unë shpresoj që kjur efektim do t'i bëjnë njërzit që t'a shikojnë nga një pikpamje tjetër shoqërin mënyrën se si ata bëjnë biznes dhe ecin për para, duke u siguruar që ata janë në anën e duhur të historis, duke punuar në mënyrë aktive për të përfshirë gratë dhe njërzit me njërë në këto vendime të rëndësishme. Në sport, komisioneri i Ligës Kombëtare të Futbolit Amerikan, Roger Gadell, i cili jave në kaluar u kërkoj falje lojtareve për injërimin e shqetsimeve të tyre për racizmin, vendosit të ndaj 250 milion dolar për këtë qështje gjatë 10 viteve të arshme. Ne, Liga Kombëtare e Futbolit, dënojmë racizmin dhe shtypjen sistematike të Afrikano-Amerikaneve. Në industrinë e televizionit dhe filmit në shtetet e bashkuara, pushimi i katër aktorëve të serialit Vanderpump Rules, caktimi i një Afrikano-Amerikani në rolin kryesor në emisionin Bachelor, dhe premtimi për diversitet dhe gjithë përfshirin nga Akademia Arteve Motion Pictures, tregoj një ndërgjeqësim të ri rrëth problemeve ratësore dhe një premtim për të përmirsuar gjendjen.
Vazhdojme një oftime të tjera. I dërguar i posajëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Sërbi dhe qështjet e tjera të Balkanit përndimor, Miroslav Lajçak, tha se e artmeja evropiane e të dyja vëndeve kalon për mes këtyre bisedimeve dhe për parimin në këtë rrug nuk mund të bëhet me asë një partner tjetër përveç Bashkimit Evropian. Zodi Lajçak, i cili javën tjetër do të shkojë në Beograd, i dha fund vizitës treditore në Prishtin, e cila vjen në të njëtën kohë, kur të dyja palet janë fëtuar për një takim në Washington më 27 kjershor. Nga Prishtina njofton korespondentja jon e të lira placa. I dërguar i posa që mi presidentit Amerikan për bisedimet e pachës Kosovë-Serbi Richard Grenell, tha të mërkurën se takimi u dhecëve të të dyja vendeve me 27 kjershor në shtëpin e bardh, hap dyrt për zhvillim ekonomik dhe investime. Në një deklarat të shpërndar nga ambasada Amerikane në Prishtin, ambasadori Grenell thekson se shtetet e bashkuara shpresojnë që udhecit në Kosovë e Serbi do të shpryzojnë këtë mundësi për të rifiluar bisedimet dhe për të filuar një epok të rejtë të qëndrë shmëris dhe për parimit. Të hënën, zoti Grenell ftoj të dyja vendet për një takim në shtëpin e bardhë, tes që përkoj meri për tritjene për pjekjeve të bashkimit evropianë, për rifilim të bisedimeve. I dërguar i posa që mi bashkimit evropian për bisedimet Kosovë-Serbi dhe qështje të tjera të Balkanit për endimor, Miroslav Lajçak, tha të ajntën se bloku 27 antarësh është partneri vetëm që mund të ofroj të ardhë me evropianet të dyja vendeve. Kam dëgjuar për këtë njësën, por nuk jemi konsultuar dhe nuk dua të komentoj njësmet e të tjerve. Mendoj se folja shumë qartë, rrëth rëndësi së bisedimeve të ndërmjetësuara nga bashkimi Evropian. Gjithashtu dua të them se për ne, shtetet e bashkuara janë partner shumë i rëndësishëm dhe se historia ka të reguar që ne dalim shumë të sukseshëm kur punojmë si partner në Balkan, po sa qërisht. Qëlimi im është të vazhdojmë një soj, por si që thash, Kosova është në Evropë dhe asë kusht tjetër nuk mund të ofroj të ardhmen evropiane për të përveç bashkimit evropian, tha a i. Zoti Lajçak i cili dha fund vizitës të ti në Prishtin ku qëndroj nga e marta, tha se javën tjetër do të qëndroj në Beograd, ndërka që pasasaj vizite do të vendose data e takimit të radhës në mes Prishtinës e Beogradit në Bruxelles. Mandati im është shumë i qartë, marveshja gjithë përfshirë se e cila nënkupton zgjidhje në të gjitha problemeve. Bisedimet ka një histori prej 10 vjetë është një numër marveshje që janë zbatuar dhe disa janë nënshkruar dhe nuk janë zbatuar. Pra ndaj ne duam në fund të këti procesi të zgjidhim të gjitha qështjet. Dua ta siel këtë proces në një përfundim të sukseshëm, pavonesa, po flas për një periud disa mujore, nëse të dy palet janë të gatshme, tha a i. Ndërmjet të dy njësmëve, asaj për takim në shtëpin e bardhe dhe për pjekjeve për i filimin e bisedimeve të ndërmjetësuara nga bashkimi evropian, vëmendja në Kosovë, por edhe në Serbi është përqëndruar në shtetet e bashkuara. Autoritetet në Kosovë thonë se presi një proces që do të qojnë në njohje të ndërsjel, ndërsa Beogradi ngullë këm se nuk do të njohë pavarësin e Kosovës. Në Prishtina ende nuk ka bashkërendim dërmjet pushtetit dhe opozitës lidhur me procesin e bisedimeve me Serbin. Dy partit më të mdha opozitare, Lëvizia Vetvendosje dhe Partia Demokratike Kosovës, bojkotuan sot një takim me partit politike të thirur nga Kryeministri Abdullah Hoti me synim bashkërendimin e qëndrimeve para takimit në Washington. Kryeministri Hoti tha se më 23 qërshor do të paracitet në një seans të posashme për të raportuar në bikë të qështje do të kërkoj formalisht në kuvend familimin e Komisionit Parlamentar për dialog për të mbikëshur procesin e dialogut. Edhe nga kjo konferens, nga kjo paraciti, unë ftoj partit opozitare që të marrin rolin e tyre mbikëshur së në procesin e dialogut për mes forumit e liderve të partive politike edhe pasaj në kuvend për mes Komisionit Parlamentar për dialogut. Bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga bashkimi evropian që filua në vitin 2011 sigurua një vargë marveshjesh, por nuk përmbushën synimin për normalizimin e mardhenjeve ndërmjet të dyja vendeve. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Një gjukat më shkup dënoj me 7 vjetë burg ishkërë prokurorën e prokurorisë posaqme, Katica Janjeva, në qështjen gjyqësore të njërë si zhvatja, ndërsa të akuzuarin e parë Bojan Jovanovski me nëndë vjetë burg. Njofton korespondentu në Isak Ramadani. 
Prokuroria publike e hapi rastin para 11 muajsh me arestimin e Boki Tremletës, i cili prej atë herndodhet në paraburgim, ndërko Zonja Janeva u akuzua në gusht të 2019-ës dhe pas i kaloj pak muaj në paraburgim u lamë pas në arrest shtëpije. Gjukata i dënoj ata pas i gjetisin në nëntor të vitit 2018 dhe në prim të 2019-ës, Jovanovski për mes ndikimit të kish prokuroria e posashme Janeva, kishtë e bërë që të ndikohej në rastin gjyqësor për andoria, ku akuzoj biznesmen Jordan Kamqev. Jovanovski kishtë marrë 1.5 milion euro nga biznesmeni, të kësa Janeva kishtë përvecuar pronë me vlerë prej 50.000 eurosh dhe mobilje me vlerë prej 5.000 eurosh. Skandali që e publikuar nga Gazeta Italiane La Verita. Gjukata urdhëroj dhe konfiskimin e pronave përkatsisht boki 13-ës veshjet nga brendet e shtrejnta, pikturat, mobilje, gjesendet e tjera dhe 12.000 euro që ishin gjetur të kaj, ndërsa ish prokurores do t'i konfiskohen 50.000 eurot. Deri sa vendimit të hynë fuqia, Neva dhe Jovanovskit do të mbete në arrest shtëpije përkatsisht në paraburgim. Kjo është vendimi shkallës së parë dhe të dënuarit kanë të drejt të apelojnë atë të gjukata më i lartë ajo e apelit, zonja Janeva, nuk ishte e praniqme në salën e gjyqit kur ju shqiptu adënimi. Bojan Jovanovski ndërhyri duke e quajtur këtë vendim politik, ndërsa ta se parat e zhvatura në këtë vend duhet të kërkojnë të egzoran Zaev dhe vlaj i ti vice, për qka gjukatësja e paralajmëroj se do të dëbon të nga sala. Avokatët e Janevës dhe të Jovanovski të thanë se do të ankimojnë vendimin e shkallës e parë në gjukatën e apelit dhe se prokuroria gjatë gjithë procesit nuk kishte ofruar si pas tyra së një dëshmi bindëse. Nga nga tjetër, prokuroria i lëndës Vilma Ruskovska u shprehe pak nashur me vendimin për Bojan Jovanovskin duke thënë se për të priste një dënim prej të pak të në djetë vjetës heqje lirie. I akuzuar i tret Zoran Milevski e ka prënuar fajn qysh në filim të procesit dhe aju dënua me tre vjetë burg, ndërko që ndodhet i lirë deri në hyrjen në fuqi të vendimit. Me gjithë se në korik të 2019-ës Katica Janeva dha dorë heqje nga detyra e prokurore së posaqme, parlamenti e shkarkoja të në shtator të ati viti. Procesi mund të ndikoj të këzjedet e pritshme parlamentare si pas njozve të rethanave politike në Macedoninë e Veriut, për shkak të fushatës se gjatë në një pjesë të medjas nga opozita Macedonës e që dy të dënuar i të lidhë me lidhjen socialdemokrate në pushtet. Nga nga tjetër eksponent të lidhje socialdemokrate e pohojnë të kundërtën se biznesmeni kam qevi afert me dhëmëron, ti ketë ngritur kur thishë prokurore si Aneva për mes boki 13-ës i konsideruar si afer mi pushtetit duke që janë dhe pronari një televizioni tashmë të mbyllur me që lëmë sulmi nda i qeveris. Për zërin e Amerikës nga shkupi i sak Ramadani. Në Tiran, gjyqtarja e gjykatës apelit të kryqytetit Fatmira Hajtari u shkarkua nga të tyra për e organeve të vetingut. Zonja Hajtari nuk justifikoj do të pasurit e sajtë të konsideruashme dhe largojt nga të tyra pas 17 vjetë është punë si gjyqtare e shkallës së parë dhe e apelit. Korespondent të unë, Iliriana Goli, njofton nga Tirana. Komisioni pavarur i kualifikimit vendosi sot të shkarkoj nga të tyra gjyqtare në gjykatës apelit të Tiranës Fatmira Hajtari. Vendimi zgjëruar pritë të dalë pas disa javësh, por vlerësohet sa i erdi prej pasurive të pa justifikuarat të zonjë sajdari dhe pas revokimit të dy vizave amerikane për uhtimet të sajtë drejtë qëteteve të bashkuara. Gjyhtarja apelit të tiranës Fatmir Ajdari u pyët të hënën nga Komisioni Pavaruri i Kualifikimit për transakcione me pronat për ndërtimin e i palati 10 kadesh paleje për një ullishtë në durës dhe për bilancin negativ të pasurisë që shkonë në rrëth 500.000 dolar amerikanë. Në komision u përmende një sërë prona shë nuk janë deklaruar as njerë për saj, po ashtu zonja Ajdari u vlerësua si pas komisionit se nuk ishte deklaruar revokimin e dy vizave nga shtetet e bashkurat Amerikës. Relatoria tha se zonja Ajdari nuk i deklaroj dy vizat amerikane si të revokuara duke shënuar në formular se nuk i ishte refuzuar hyrja në vendet e bashkimit evropian apo të aleancës Atlantikut. Ajo citoj ambasadën e shtetetve bashkuarat Amerikës në i deklaraci pas të cilës. Ambasada e shtetetve të bashkuara i merë seriosisht akuzat për korupcion dhe do të vazhdoj të shyrtoj viza dhe aplikimet për viza të zyrtarve të tricis me vëmendje të shtuar. Zonja Ajdari tha se nuk ishte në djeni të revokimit të vizës amerikane para datës e dorëzimit të formularve, nësa da shpjegimet e saj dhe mbi pronat e shtuara në vite me së të cilave 12 apartamente dhe 3 dyqane në një palat të ndërtuar paleje dhe veprimet e ndryshme financiare që lidheshi me lokale dhe ndërtime. Fatmir Ajdari nisi karierën e saj se gjyqtare në vitin 2003 në gjukatën e Tiranës dhe pas 10 vjetësh në 2013-ën u dekretua nga presidenti si gjyqtare në gjukatën e apelit të Tiranës. Zonja Ajdari ka të drejtën e ankimit në komisionin e pavarur të apelimit. 
si pas tërguës vetë deri të anishëm, as një person që është ankuar në KPA për shkarkim, nuk e ka ndërshuar do të rezultatin pasi standarti i Komisionit Pavarur të Apelimit, sidomos për sa i përket pasurive të pa justifikuara, është shumë i rep që sa i i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiran. Në Shqipëri u registrua sot viktima e pes nga Covid-19 abranda javës së fundit, një 67 vjeqar nga Shkodra me së mundjet të tjera shukiruese humbi jetër në spital. Autoritetet shëndetsore thanë se vion tjeti lartë dhe numëri rasëve të reja të konfirmuara në 24 orët e fundit. Në nëndë qytetet të vëndit janë zbuluar 66 infektuar ka t'i gjysma në kry qytet. Në pjesën në të madhe janë kontaktet të personave të prekur më par, por ka edhe rasët të reja. Që nga data nëndë qërëshor, kur infektimet shpërthyen në nivellet të larta ditore, numëri të prekurve dhe rimësot është 525, nërsa totali që nga nisja e pandemis në mars ka rritur në 1788. Edhe në spital, situata mbetet problematike me rritje të pacientve dhe një numër të larta atyre që janë në gjëndje kritike. Si pas të dhënave të sotme, në spitalin infektiv janë 55 të shtruar, nga të cilët 2 të intubuar dhe 8 të tjerë në terapi intensive. Ministria Shëndetsis për sëriti sot thirje drejtuar qytetarve dhe bizneseve për zbatimin e regullave dhe protokolleve të siguris, duke theksuar se sielja individuale është përcaktuese në petejen me Covid-19. Ndërkoj që poshtojnë rastet me koronavirus në shumë shtete amerikane, ishë nën presidenti Joe Biden, kandidati pritëshëm i demokratve në zjedet presidenciale, kote fundit ka kritikuar ashpër presidentin Trump për mënyrën se si është përgjigjur pandemis, duke quaj të reagimin e ti thueset të nivelit penal. Presidenti dhe zoti Biden kanë shkëmbyër edhe më parë kritika, ndërkoj që konservatorët shqetsojnë se plani që ka propozuar pretendenti demokrat për mobilizim më të matë burimeve federale kunder koronavirusit mund të kryoj teren për zgjerimin e më tejshëm të roli të qeveris në kujdesin shëndetsor dhe të programeve të asistencës. Joe Biden ka kritikuar në mënyrë të përsëritur për gjithje në presidentit Trump ndaj koronavirusit, përfshir faktin që presidenti nuk pranon të vërë mask, apo që bën këshila të pa baza për ilaqe ose kura, si dhe këmgulljen e ti për të rihapur ekonomin, me gjithse rastet me koronavirus vazhdonin të riteshin në shumë shtete. Mendoj se qeveria federale ka braktisur rolin e një uthej si efektiv, të pakten shtëpia bardhe ka braktisur këtë rol. Ishë nën presidenti Biden i cili kryesoj me sukses për pjeket për të vënë në kontrol epidemine e bolës nën administratën Obama, shesi zgjidhje një angazhim më të madhë dhe më të vendosur të qeveris federale kunder pandemis. Ditë dhe fundit, numëri të infektuarve në shtetet e bashkuara kaloj 2 milion vetë dhe kriza ekonomike kalën mbi 20 milion amerikan pa pun. Plani zotit Biden do të shton të fondet federale për të ofruar falas testime, mjekime dhe një vaksin kunder virusit. Qeveria federale do të paguan të qindra mira punojës të shëndetsis për të mjekuar të infektuarit dhe për të gjurmuar personat që mund t'jene ekspozuar në mënyrë që të parandalohet për hapja. Mendoj se ata që kanë ndërgjegje duan programet të tila, sepse duhet kujdesemi për njerëzit. Pandemia ka të reguar se nevojitet një mobilizim kolektiv që të gjithë të mrohemi nga virusi. Konservatorët argumentojnë se këto masa do të kishin koso masive që do të dëmton të rrimë këmbjen ekonomike. Ata besojnë se demokratët do të ashfryzojnë pandemin për të zgjeruar qeverin federale me programe të kushtueshme të sigurimeve shëndetsore dhe do të rrisnin përfitimet për punojësit. Nevojitet një pakete për koshme dhe fokusuar në dimash që të përdoret aty ku është nevojshme dhe jo të zgjerohet qeveria që të ndërhyjnë në jetët tona. Në zgjedhjet e ardshme presidenciale, kontrasti mes mesajit të Zotit Trump për të forcuar ekonomin dhe fokusi i Zotit Biden të kriimi i kushteve për një këthim parezik në pun, po kryon një dalim të qartë mes kandidatve që do të diktoj për shumë votues zgjedhjen e tyre në nëntor. Kur pandemia e koronavirusit gotit i vëndit, miliona e qytetarë të mëshuar njerës me aftësit kufizuar dhe të tjerë, u shkëputur nga burimet e tyre të zakonshme të ushqimit. Në të njëtën kohë, restorantet u detyruan të mbylleshin dhe të pushonin nga puna personelin e tyre. Në San Francisco, një bukpjekse e shkathët posiguron mbështetje 
duke lidhur bizneset e ushtimit me ata që kanë nevoj për ushtime. Kur Hong Trong hapi restorantin e saj Noodle Girl, ajo po realizon të një ëndër për të sielur në Kalifornia ushtimin me të cilin u rrit në dyqanin e prinderve të saj në Vietnam. Unë erdha këtu dhe vërtet më mungon të shia ushtimive të gatuar nga nëna ime, sepse ku shkoj në restorante, nuk mund të gjej shien me të cilin isha mësuar gjatë fëmirisime. Pasaj filloj pandemia dhe ëndra asaj morë një goditje, Noodle Girl, si shumë restorantet e tjera në zonën e San Franciscos, u detyruan të mbylleshin. Pulpje kësja Leonor Estada po përbalaj me të njëtën problem. E dhja që thjesht nuk mund të vazhdonim, do të falimentonim nëse nuk do t'i pushoja njëzit me njëherë. Zonja Estrada u mobilizua shpejt dhe me një donacion të man nga një mik në botën e teknologjis, ajo themeloj organizatën SF New Deal. Ajo i paguan bizneset si Noodle Girl për të përgatitur ushqime të cilat shpërndahen nga vullnetarët për të moshuaj dhe njëzit e tjerë në nevoj. Ne po përgjigje mineraset kur burimet të më pashme të furnizimit me ushqim për njëzit janë dërprer, kështu që kuj grup njëzisht nuk po mete ushqime dhe nuk ishte qasje në shërbimit për të cilat kishin nevoj. Me ndime në vullnetarëve që shpërndajnë ushqime, SF New Deal është për një lidhje thelpsore midis dy komunitetetve në nevoj, mes punonjetve të industrisë së ushqimit në vështërsi dhe banorve të izoluar në shtëpi. E kuptova se mënyra më mirë për të angazhuar në këtë ko ishte të ndimuja të tjerët. Qënë nga Marsi, organizata jo fitin prurëse, ka shpërndar në bi 270.000 racione dhe ka punuar me nbi 80 restorante. Ky program për mëndimon të paguaj për të gjitha gjërat që më duhen e biznes. Mëndimon të ambaja të gjallë dhe shpresoj se mund të zgjas dhe risa të gjenjës gjidje. Disa nga restorantet kanë filluar të rime këmbën dhe po sugjerojnë që porosit u shimore të jepen restoranteve të tjera që mund të jenë në vështërsi. Ja, we are okay and you can give the orders to somebody else. Leonor Estrada po prejtë gjithashtu kohën kur ajo do të mund të përqëndrojt për sëri kryesisht në biznesin e sajtë të gatimit. Në mbylle u rikëthemi lajmeve, sekretari Amerikani shtetit Mike Pompeo zhvilloj në Hawaii gjashtë orë bisedime pas dyerve të mbyllura me shefin e diplomacisë të kinës, Yang Gjecër. Me gjithë asë njëra palë nuk zbulloj në atyre në sakë të diskutimeve, mediat shtetërore kineze i përshkruan bisedime si konstruktive, dërsa një zëdhënës i zotit Pompeo, tha se krye diplomatit kinez, ju theksua nevoja për mardhënje plotësisht reciproke midis Washingtonit dhe Pekinit. Lidhjet me së dy ekonomive më të mëdha të botës kanë rënë në pikën e tyre më të ullët prej dekadash për qështje të shumëta, përfshirë trektin, masat shtërnguese të Pekinit në Hongkongun autonom, pranin kineze në rritje në detin e kinës i jugut dhe originën e koronavirusit që u zbulua për herë të parë në kinën qëndrore në fund të djetorit. Ndërsa zhvilloj të akimi Pompeo Yang, presidenti Donald Trump në shkori ligjin që vendosë sankcione nda i zyrtarve kinezë për shka këtë burgosjes masive të një milion muslimanve etnik ujgur dhe pakicave të tjera muslimanë në provincën e Sinkiangu. Këtu e përfundojmë ditarin për sonte e cilë u regjistrua para prakisht. Ditari mund të ndigjet shdo dit në faqen ton të internetit, zëri Amerikës.com dhe në Facebook. Miru pafshim!